Hi there! Welcome again on board Diona. In today's episode, we'll set sails at night with the aim to reach Isokari Island. We'll leave the Turkuraki Palak waters and sail to the city at the gates of the Gulf of Botnia. And there, uh, summer jogging in beautiful surroundings, a walk along the streets of the wooden town, and moments of relax on the promenades of charming Osikaupiki. You're welcome to join. It's 3.30 local time when we leave Katampa Marina. With a favorable wind, we should reach Isokari within 2 or 3 hours. This tiny Finnish island is best known for its lighthouse. The lighthouse can be seen from far away. Look carefully and search for the light on the horizon. Isokari Island. We arrive here in the early morning. As we expected, there are no free baths in the small port. So we take our victory lap and proceed to our destination port, Usikaukunki. According to the forecast, the wind is changing direction, but unfortunately, it's also getting weaker. So we sail patiently with the light wind and constantly whining general. Not far before Sikawonki, the wind turns again and increases, and Diona, under rift sails, quickly goes upwind. The first morning in Usikaupunki greets us with beautiful weather. But before we set off to explore the town's attractions, a walkout. You don't want to waste such a lovely opportunity for jogging. To dobrze byłoby sobie tą drogę przebiec przez tą drogę i tam jest taka ścieżka. A brama obok. jest, brama jest y, tam ta, z tamtej ta, strony. Tak, no, zobaczysz, jak tylko tu wyjdziesz, to mm -hmm. zobaczysz bramę. No i tam jest taka ścieżka już polna, wzdłuż drogi sobie idzie. I, i jak pobiegniesz w lewo, to dobiegniesz do miasta z tamtej strony, a jak pobiegniesz w prawo, to wbiegniesz w takie piękne lasy w ogóle. To tak po 50 metrach wskręcając w prawo przebiegniesz mostkiem nad tą samą ulicą. I tam jest takie kółko można zrobić. Też bardzo ładne, takie fajne w lesie. I wybiec tym samym mostkiem z powrotem. Więc też można bardzo sobie ciekawie pobiegać.
Jeżeli chcielibyście zacumować blisko wszystkich atrakcji, sklepów, kawiarni, to oczywiście wybierzcie marinę w centrum. Ta marina, w której my jesteśmy teraz, jest oddalona od centrum około kilometr. Jest to taka typowa marina robocza, w której dużo się dzieje. Jak te są remontowane, slipowane, wygląda to wszystko mocno roboczo, bardzo fajnie zresztą. Zaletą tej mariny jest to, że jest na uboczu, jest cicho i spokojnie. Ale miało być chyba o bieganiu, tak coś mi się wydaje. Ok, to jesteśmy... Doszliśmy do drogi. Jest ścieżka w prawo. Jest. I jest mostek. Czyli tak, w lewo do usi kałpunki, w prawo biegamy. Jesteśmy aktualnie w mieście o tajemniczej nawie Usi Kałpunki. Usi Kałpunki, która okazała się wcale nie taka tajemnicza i dość logiczna. Jak się poszpera, to można znaleźć, że Usi Kałpunki znaczy nowe miasto. Dzisiaj jesteśmy w nowym, nowym mieście. mieście i witamy. <śmiech> witamy w nowym mieście. A jaki ładny zobacz. Pokaż. Takie cuda tu stoją. Kafe Olga. <laughs> Despite what its name suggests, Usi Kaupunki is over 400 years old. In the 19th century, the buildings located along the boulevards were used to store salt, brought here by sea. Now the promenades are the center of summer life full of cafes and restaurants. Next to the lively center lies the oldest part of the town, which definitely deserves a visit. In Usikaupunki you can find a district of wooden houses, built in the French Empire style. It is the best preserved place of this kind in Finland. There are over 600 pastel-colored buildings to see. Usikaupunki reveals also other attractions to us. After several unnecessary turns, we finally find the water tower that is rising above the town. By coincidence, we also find ourselves in a nicely maintained park, where you can see another old water tower and four historical windmills. From Usikaupunki, we plan to sail further north. The goal is to reach the city of Vaza, which is 300 miles away. However, before we get there, there are some interesting places to see at the Gulf of Botnia. We'll show them to you soon. Nie wiem, no. 
Nie wiem, nie wiem. Nie, tak się nie, zastanawiamy, nie, nie. nagrywać czy nie, nie nagrywać. nagrywać.